林凯，现在如意在佟家肯定是生不如死，你到底打算怎么做？如果你再不娶她，那我就娶她了。不管你相不相信，我都一定会娶如意的。哦，是吗？那我倒要听听你怎么娶的。我就跟我妈，跟思若。跟佟家摊牌，不管最后的结局怎么样，我相信如意会跟我生死与共的。你太天真了，你连自己的母亲都摆脱不了，你的摊牌只会让如意更加不幸。明凯，你不能再当你母亲的木偶了，你要独立。独立？对，你想想看，你跟思若婚姻的本质就是让谭佟两家联合，而我们要做的是重新洗白。把佟家逐渐清除出谭家，让巨顺兴取而代之，入股谭家。你是说，要缩减佟家的股份？这很难。或者，有另外一个方法，就是让谭家让出自己的股份，这就等于削减了你母亲对你的控制。明凯，别再犹豫了，你可能没有懂我的意思。你想想看，我们俩是在一条阵线上的，那我的股份就等于是你的股份。我的目的就是要把谭家茶园变成谭明凯的茶园。我明白了，既然联姻是为了利益，那么把佟家的股份稀释，利用巨顺兴控股，也是对于日后跟佟家谈判的筹码。不错，你终于明白了。这个也是对如意伤害最小的方法。如意，让我来吧。锦华姐，这个家里只有你不恨我，为什么？其实我早就原谅你了，你也很可怜，嫁给这么一个活死人。我有时候真的不明白，像你这么好的一个女人。为什么会爱上童耀东？他这样对你，他以前不是这样的。从前，他也只爱我一个人。我永远都记得，母亲带我去茶园。当我第一次见到他，我的心砰砰直跳。还有就是第一次。拉着我的手，第一次上门提亲，第一次掀起我的盖头，第一次承诺永远只爱我一个人。因为这些第一次，我无怨无悔的把我的一辈子交给你，让你做我的天。无论你是混蛋，还是废人。我懂了，锦华姐。我没想到你这么爱他
说句不应该说的话。有时候我挺感谢你的，因为你，他掉下山崖变成了一个活死人，至少他能安安分分的在家，我时时刻刻都能看见他。至少这个男人完全属于我，我可以照顾他一辈子。时间也不早，我得去跟爹娘请安了。思若锦华，你们也早点去休息吧。慌慌张张的干什么呀，夫人？少爷他有知觉了，你确定吗？确定。我刚才看到他流眼泪了。医生，情况怎么样？哦，佟大少爷的气息虽然很弱，但是从脉象上看呢、啊，他比以前平稳多了，而且已经脱离了危险期。哦，太好了。哎，少爷这段时间是不是按这个药房的药服药的？是。啊，看来这个药方的药起作用了，继续服用这药，少爷的病啊会很快好转。哎呀，谢谢谢谢。那医生，请问小儿他什么时候会醒啊？这个不大好预测，不过按目前情况看，指日可待。如果再配合我们的穴位按摩，我想，少爷一定会很快醒过来。谢谢谢谢，是是是，太好了。不过穴位按摩啊，它需要每隔两个时辰啊，就要进行一次，非常辛苦啊。这个我可以，还是我来吧，锦华姐。我有一些中医常识，学起来会比较快。哎，这样是最好，啊，最好。消息，老五，好消息，九叔。就我那朋友，他跟我说啊，就就佟家那个拉车的车夫，他说佟少爷开始有知觉了，没准哪天就能醒。真的，真的，他亲口跟我说的呀。哎呀，老天开眼，如意快回家了，如意快回家了吗？你和谭明凯谈怎么样？大哥，马上去上海找六爷，我要一笔现金。你确定能入股谭家茶园？不确定，赌，赌查行，听童家的管家对我说，童少爷有知觉了。大夫说他有可能会醒过来，能醒过来啊！妈。
。如果我不答应呢？你可以逼着我放弃我的爱情，可以逼着我放弃我的生活，但是你总得让我争取点什么吧？我现在就是要求你把谭家还给谭姓的男人，否则。我也会像我父亲一样，把你看作是我这一生最想摆脱的人。秋朗。聚顺星可以入股茶园，但是不多，只有百分之十。没关系，这对你来说是百分之一百的胜利了。还有一个好消息，童耀东很有可能会苏醒过来。是吗？这是我近期听到的最好的消息了。我要成为谭家真正的主人。等童耀东苏醒过来以后，名正言顺的迎娶如意。是谁？祖心巧，神志昏迷，主要按摩，十穴，十二节，胃阴，涌泉，拔尿。这几个穴位，这个手法的讲究啊，哎，哎，是由浅啊入深，见习而进。秋朗，我准备把后面那块地用来种玫瑰和野菊花，还有，我们新的茶行很快就要建成了。到时候我们还需要很多管理人员和技术人员。这个我可以帮你，但是明凯，你有没有想过，我们手里没有童家另外一半秘方，始终是个麻烦。我们可以用谭家茶庄的名字，把新研发的花茶推向国外市场，再建立自己的品牌。到时候，秘方还重要吗？我总算看到一个生机勃勃的谭明凯了，爱情的力量真是伟大。兄弟，这是如意姑娘亲自做给你和她爹的衣裳。她让我告诉你，自打她嫁入童家，能孝顺爹的，也只单单的做了这么一件衣裳。等打算也醒了，她就回去好好的孝顺她老人家吧。她很好，怎么能不担心呢？这童少爷到底怎么样了？啊，大夫说大有好转，醒来是早晚的事儿。多亏了如意姑娘，这段时间。他的日子好过多了，真的。啊，这个是九叔给他做的茶膏，你带给他。你就跟他说家里都好，我照顾着九叔呢。啊，好，你放心吧。哎呀，这点钱，哎哎，别别别，啊，这钱我不能拿。我现在是大戏园里愿意帮助如意姑娘。你快收下，不用你收，你收起来，收起来。你这个还有我一件呢，你放，试试。哎，好好好，试试。如意让人带话了，说呀，在童家现在回不来，呃，也就只能给您做件衣裳，孝敬您一下。等到童少爷醒了，他一回家，马上就在家里好好的孝顺您。如意总算快熬到头了。大夫没说童少爷哪天能醒啊？
，这谁也不知道。反正大夫说了，那醒过来是迟早的事儿。说这个奇怪吧？这人干了这么多缺德事儿，睡着睡着良心醒了？哦，别这么说。但愿菩萨保佑他快点醒了。佟家好，快点把我的如意放回来呀、啊！老五，我今天去看九叔了。九叔没事吧？挺好。自从知道童少爷会醒的那天起，精神就比以前好多了。有盼头了吗？啊，这是如意给我做的新衣服，挺好的。他还好吗？好。我那兄弟说，如意不分白天黑夜的照顾童家少爷。他的诚意打动了童家，日子比以前好过多了。我先回去了。所做的一切，我都看在心里。你不仅在治耀东的病，你带给我们所有人都有希望。嗯、嫂子，我去通知爹娘，然后去茶园。你放心，如果我哥真的醒了，我会让娘放你走的。耀东的手真的动了，嗯，亲眼所见。哎呀，太好了，苍天有眼呐、啊哎！终于没有让我们同家断了香火啊！哎呀，阿弥陀佛，如意的努力没有白费啊！太好了，太好了！娘，如果大哥真的醒了，那如意怎么处理啊？我们同家说到做到，但是有一点。我必须要让你和谭明凯成亲之后，我才能给他这纸休书。我是金陵大学的学生，我的设计报告主要宗旨是采用轮班制来改革现代茶农的全天候工作制。听上去不错，好，我会好好的阅读你的报告的。我叫郭健，你好。我毕业于上海圣约翰大学金融系。我的想法是，我们应该把谭家的名茶打开国门，拿到世界上去参展。继续。谭家秘制的药茶从嘉庆开始，一直都是皇家贡茶
，到现在已有百余年的历史。可是目前的局势变了，我们应该研发适合国际市场的新的茶品，借用谭家茶庄这个旗号，不断的向国际市场推广新的品牌。你跟我的想法一模一样。婆婆，你怎么不过去啊？今天我们招聘的可都是将来要参与管理茶园的人啊！我答应林凯，奉献给他。婆婆，你放心吧，这段时间林凯在改制茶园，有很多客户回流呢。他还有心参加国外的茶叶展销，把咱们的茶叶卖到国外去呢。你哥最近怎么样？他的手指动了，太好了！他们可以不知道我是谁，可是不能不知道你是谁。林凯，我给你找的可都是高材生。嗯，各位，如果你们愿意来我们茶园工作的话，薪水待遇绝对不是问题。我只希望各位能跟我同甘共苦。林凯，妈，茶园招聘新人这么大的事儿，怎么能没有思若在呢？各位，这位即将是我们谭家的少奶奶，佟思若。少奶奶好。明凯，我只是想来看看有什么可以帮忙的。谢谢，夫人，您来的正好，给您介绍一下我们茶园的新学徒。不必了，茶园有明凯和思若守着，又有你从旁协助，我还有什么不放心的？秋朗，这也是谭家茶园有史以来第一次有外姓的股东啊。夫人，秋朗，荣幸之至。外姓的股东，总有一天我要让你知道我是谁。就这几个人，可靠吗？全是六爷亲自筛选的，有他们里应外合，用不了多久，我们就可以掌控茶园的账目、经营以及制茶配方。这就是神不知鬼不觉的把谭家茶园更了名、换了姓。秋朗哥，刚才我出什么事了？没事儿，叶子，你知道吗？童耀东快醒了。你怎么知道的？今天谭夫人当众宣布说童思若是谭家的大少奶奶，这就说明她要在还如意自由之前，把谭童两家的亲事给坐实了。童耀东没那么快醒来，我们还有时间。哦，没时间了。叶子，你跟思若是好朋友，你去问他，他会跟你说实话。呃，对了，刚才你说什么？啊，刚才我爸来电话了，说他过几天会来乌茶镇。哦，是吗？这太好了。嗯
，思若，你这身嫁衣，该是第三次了吧？试了一次又一次，也不知道这次能不能顺利嫁入谭家。虽然这是一件喜事，可娘心里总是替你委屈。你要老老实实的告诉娘，这谭明凯和如意，他们私下是不是一直还在联系？那你为什么还要嫁给这样一个男人？他心里根本就没有你呀、啊！娘，我说了我不在乎。现在哥有了醒来的希望，就算为了他。我也要披红挂绿的嫁入谭家。思若，你是千方百计的想把自己变成一个绳子，牢牢的拴住谭明凯，可他谭明凯的心里却一直装着别的女人。如意都能跟我哥的衣服拜堂成亲了，我有什么不能的呀？思若，我如果嫁了，这辈子还有可能幸福；不嫁，就一辈子不幸。思若，我知道你一直深爱着谭明凯，可你确定这样真的会幸福吗？我家已经够不幸的了，我把自己豁出去了，换回我哥的一点欣慰，还有我家族的繁荣昌盛，值了。娘，耀东，耀东醒了，耀东醒了，耀东真的醒了，耀东，耀东啊，耀东，你终于醒了，耀东啊，耀东。我是娘啊，耀东。我是你爹呀、啊，你不认识我们了。哥，你怎么了？这是哪儿啊？人间还是地狱？哥，你活着，你在家呢。傻丫头，我是活阎王，死不了。你吓死我了！娘，我睡着的时候，每天都梦见。耀东，回来就好，回来就好，回来就好。爹，哎，你老了。你知道你睡了多少天了吗？爹是彻夜难眠呢，我能不老吗？儿子不孝。让您担心了，别说了，别说了啊！耀东，对不住了，我这个懒觉睡的时间有点长。没关系，这也是你在我身边时间最长的一次。哭吧，我能想得到，我睡着的时候你掉了多少眼。如意，我还有事，那我先走了。送你。啊。嗯。班主，你怎么会在这儿？我嫁给你了。周叔，周叔，周叔。九叔，老五，九叔，九叔，九叔，有救了！童耀东醒了，你说什么？童耀东醒了！哎呀，如意可以回家了！哎呀，如意可以回家了！耀东，你对咱们童家和对思若的这番心意，娘心里全明白。是为娘的，让如意和你的衣服拜了堂，成了亲
，还是自个儿的亲人了解我呀？如意，我想知道，我现在醒过来了，你是高兴还是失望？我当然高兴，童少爷。是吗？耀东，这段时间。多亏了如意，你才能醒过来。哥，是如意每天坚持帮你擦药、喂药，他还帮你针灸，确实是他救了你。你救了我？我只是做了我该做的。如意，我是一个活死人的时候，你真的能够心甘情愿的伺候我？要不是因为我，你也不会跌落山崖。每个人都该为自己的行为负责，所以，我应该好好照顾你的。耀东，你知道吗？这段时间，我们每个人都在绝望中度过。只有如意坚持着，她始终相信，你一定能醒过来。我现在想知道的是。我醒了，你还会跟我一辈子吗？童少爷，之前夫人答应了我，她说如果你醒了，就给我一纸休书，放我走。老爷、夫人，看在我这段时间尽心尽力的照顾少爷的份上，就履行了之前的诺言，放我走吧。娘。你给过他这个承诺吗？是啊，是啊。难怪你口口声声说尽心尽力，还不是为了走？如意啊，过去我们对你有些怨言，你千万别记在心里啊。如果你愿意继续做耀东的姨太太，给他生个一儿半女，以后荣华富贵少不了你的啊！老爷、夫人，如意只是一介茶女，高攀不起，所以还是请给我一纸休书，让我自由。如意喜欢靠自己的双手吃饭，并不贪恋荣华富贵，所以请放我走吧。哼，真是可笑。我死了，你都愿意嫁？活过来了，大气还没喘一口，你就这么着急要休书？放人可以，但是必须有两个前提：第一，必须在思若和谭明凯成亲之后。你能等吗？我能。那好，既然耀东醒了，怎么休你这个媳妇？得他说了算。再说我们也有言在先了，如果耀东真醒了，我们也想知道，他究竟是如何坠落山崖的。嗯、我准备试着种一些玫瑰花茶，那些西方人特别喜欢那种味道。还有，你介绍那几个人特别好，上手非常快。秋郎，秋郎，你没事吧？啊，我让叶子去了童家。童家？你不是跟我说要以静制动吗？昨天我在我妈和思若的面前表现多好啊！但是童耀东有了苏醒的迹象，我担心他们赶在童耀东醒过来之前逼你和思若成亲。那如果耀东真的醒过来呢？那就真的是奇迹了。哥，明凯，童耀东醒了。我就说嘛，我就说有奇迹的嘛。现在童家要履行承诺，放了如意了。明凯，你现在不能去。为什么？你想想，如果你现在在童家出现，他们会放人吗？明凯，你先不要着急。我看童耀东和童老的神情，他们会放过如意的。你们不用劝我了，先不说如意。耀东是跟我从小一起长大的兄弟，他现在醒过来了，我能不去见他吗？你
明凯，明凯，怎么还不出来呢？哎，老五，九叔，少东家，怎么样？不知道，童家不让进，不让进。没事，你们在门口等着我。哎呀，谭少爷，谭少爷，闪开！谭少爷，走开！哎哎，谭少爷。儿子，来，咱们实话实说啊！这次你坠落山崖，如果跟如意没有关系，咱们答应人家了，那就让他走，啊！哎，洪少爷，你应该记得当时的情况。你跌落山崖完全是个意外，而且我也没有拿你的玉佩。耀东，他说的是真的吗？让我想想，耀东，耀东，醒了，看着我摔死吧。说什么呢？是啊，你别说那么不吉利的话。我说的是实话。明凯，帮我这安慰一下。耀东，你怎么能这么说呢？我从来没有这么想过。我们二十几年兄弟了。在你昏迷的这段时间里，我每天睡不好觉。现在你醒过来了，我终于安心了。好，你的好意我心领了，回去睡吧。哥。耀东，我知道我现在不应该说这个。但是我还是希望你们童家能履行你们的诺言，放了如意，还他一个清白。这才是你来的目的。我就知道你会误会我，但是我还是要告诉你，我也会履行我的诺言，好好的迎娶思若。哥，如意舍弃了自己一辈子的幸福，嫁给你冲喜。要不是他没白天没黑夜的伺候你，医治你。你也回不到这个家呀！再说了，如意已经答应了，等我和明凯成亲之后，她才离开童家。耀东，如意真的是个善良的好姑娘，咱们就还她一个公道吧。童少爷，我承认，当时童夫人的承诺确实给了我希望。当初我跟您的衣服拜堂成亲的时候。我确实不知道你还能不能醒过来，但是我已经做好了准备，要照顾你一辈子，因为你所做的一切，我都能理解。洪少爷，我真的没有把你推下山崖，我也没有拿你的玉佩。洪少爷，请您还我一个清白，还我一个公道吧。看在如意救了我一命的份上，我可以告诉你们我是怎么摔下山的。如意，醒了。在我还没写一纸休书之前，她还是我的女人。哥，耀东，耀东，耀东，耀东，耀东，我的腿怎么没知觉了？可能是躺得太久，麻痹了。再试一下，我要站起来，慢点。耀东，耀东，耀东，我的腿，耀东，这有知觉吗？啊，耀东，耀东，耀东。